আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা পড়ব প্যাথোলজির ইনফ্লামেশন এবং রিপেয়ার চ্যাপ্টারে শুরু থেকে অ্যাকুট ইনফ্লামেশনের ফ্যাগোসাইটোসিস এটা পর্যন্ত পড়ব তাহলে প্রথমে তাহলে আমরা জানি ইনফ্লামেশন জিনিসটা কি আচ্ছা আমার সামনে রাখা আছে রবিস প্যাথোলজি নাইন্থ এডিশন এই বইটা তাহলে প্রথমে আমরা জানব ইনফ্লামেশন বলতে কি বোঝায় এটা হচ্ছে একটা রেসপন্স আমার বডিতে যদি একটা টিস্যু যদি ড্যামেজ হয় তাহলে আমার বডি থেকে কিছু সেল এবং মলিকলস কে তারা নিয়ে আসবে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাবে তারা সার্কুলেশন থেকে তারা নিয়ে যাবে হচ্ছে ওই ইনফেক্টেড সাইড এখানে এই সেলস গুলো এই মলিকেলস গুলো দরকার এই জায়গায় নিয়ে যাবে কেন দরকার কারণ এই সেলস গুলো এই মলিকেলস গুলো গিয়ে সেই ইনফেকশন যে কারণে হলো অফিন্ডিং এজেন্টস যেগুলো ছিল সেগুলোকে এখন ডিস্ট্রয়াবল এলিমিনেট করে দিবে ফলে আমরা কি কি পেলাম যে ইনফ্লামেশন ইজ এ রেসপন্স অফ ভেসকুলারাইজ টিস্যুস ইনফেকশনস অ্যান্ড ড্যামেজ সেলস দ্যাট বা অর ড্যামেজ টিস্যুস দ্যাট ব্রিংস দ্য সেলস অ্যান্ড মলিকিউলস ফ্রম দ্য সার্কুলেশন টু দ্য সেলস হোয়ার বি আর নিডেড হোয়ার ইন অর্ডার টু এলিমিনেট দ্য অফেন্ডিং এজেন্টস এটিকে আমরা বলতেছি ইনফ্লামেশন এক কথা বাংলা ইনফ্লামেশন মানে কি ইনফ্লামেশন মানে হচ্ছে প্রদাহ আচ্ছা তো এখন প্রদাহ বা ইনফ্লামেশনের মধ্যে আমরা কিছু ঘটনা দেখতে পাবো হ্যাঁ তো পাঁচটা মেইন আমরা হচ্ছে একটা ক্রনিক ওভাবে ভাগ করতেছি না জাস্ট ইনফ্লামেশনের মধ্যে কি কি স্টেজগুলো হয় ওগুলা হচ্ছে মানে কমনলি বলতে গেলে প্রথমে কি প্রথমে একটা অফেন্ডিং এজেন্ট আসবে তাই তো এই অফেন্ডিং এজেন্টটাকে এখন রিকগনাইজ করতে হবে কারা রিকগনাইজ করবে ওই যে হোস্ট সেল এবং মলিকুলগুলো ছিল তারা রিকগনাইজ করবে তাহলে দ্য অফেন্ডিং এজেন্ট হুইচ ইজ লোকেটেড ইন দ্য এক্সট্রা ভাস্কুলার টিস্যুস ইজ রিকগনাইজড ফার্স্ট কাজটা হচ্ছে আমাদের এটা রিকগনাইজড করা আচ্ছা বাই হোস্টেলস অ্যান্ড মলিকুলস তারপরে সেকেন্ড কাজটা হচ্ছে কি এখন সার্কুলেশন থেকে ওই অফেন্ডিং এজেন্ট যেখানে আছে ওখানে কিছু লিউকোসাইডস এবং প্লাজমা প্রোটিন চলে যাবে তাহলে লিউকোসাইডস অ্যান্ড প্লাজমা প্রোটিনস আর রিক্রুটেড ফ্রম দ্য সার্কুলেশন টু দ্য সাইড ফর দ্য অফেন্ডিং এজেন্ট ইজ লোকেটেড কেন যাবে ওরা গিয়ে এখন অ্যাক্টিভেটেড হবে হ্যাঁ এবং একসাথে কাজ করবে কেন কাজ করবে যেন ওই অফেন্ডিং সাবস্টেন্স বা এলিমি মানে যে আগুলো এসেছিল অফেন্ডিং এজেন্টসগুলো এসেছিল ওগুলো যেন ডিস্ট্রয় হয়ে একদম এলিমিনেট হয়ে যেতে পারে এই কারণে হচ্ছে তারা এখন কাজ করা শুরু করবে তাহলে এলিমিনেট হয়ে গেল এখন তারপরে এই যে এলিমিনেশন করার জন্য যে রিয়াকশনগুলো হলো শুরু হলো এটিকে এখন চলতেই থাকবে তাহলে তো মানে চলতেই থাকলে যদি চলতেই থাকে তাহলে তো আমাদের বডিতে আবার বিভিন্ন ডিজিজ অটো ইমিউন রিয়াকশন অনেক কিছু প্রবলেম হয়ে যাবে তাহলে এখন যেটা করতে হবে এই রিয়াকশনটাকে কন্ট্রোল করতে হবে এবং এটিকে টার্মিনেশন করতে হবে সো দ্য রিয়াকশন ইজ কন্ট্রোলড অ্যান্ড টার্মিনেশন এখন রিয়াকশন শেষ এখন ইনফ্লামেশনের ফলে কিন্তু টিস্যুটার কিন্তু ড্যামেজড হয়েছে তাই না এত এত রিয়াকশন হয়েছে এত কাজ করা লাগছে সো এখন যেটা হবে এখন হবে হচ্ছে না স্টেজ হচ্ছে কিন্তু তাদেরকে রিপেয়ার করে ফেলতে হবে তাহলে এই পাঁচটা প্রথমে রিকগনিশন করবে তারপরে হচ্ছে লিউকোসাইট আর প্লাজমা প্রোটিনগুলো ওই সাইটে যাবে তারপরে হচ্ছে কি সেখানে গিয়ে তারা অফেন্ডিং সাবস্টেন্সটাকে ডিস্ট্রয় করবে তারপরে রিয়াকশনগুলো কন্ট্রোল হবে এবং ইলিমিনেট হবে মানে টার্মিনেট হবে এবং তারপরে গিয়ে ড্যামেজ টিস্যুটা রিপেয়ার হয়ে যাবে এই হচ্ছে আমাদের পাঁচটা হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়াল স্টেপস একটা ইনফ্লামেশনের আচ্ছা এখন তাহলে যদি জিজ্ঞেস করে যে ইনফ্লামেটের রেসপন্সের কম্পোনেন্টস কী কী আছে আমরা একটাকে বলি ভাস্কুলার কম্পোনেন্ট আরেকটাকে বলি সেলুলার কম্পোনেন্ট হ্যাঁ তো ভাস্কুলার কম্পোনেন্ট মানে কি ভেসেল ঠিক আছে সেলুলার কম্পোনেন্ট মানে কি লিউকোসাইডস আচ্ছা এই অনুযায়ী আমরা ইভেন্টসগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি আর কি ভাস্কুলার ইভেন্টস আর সেলুলার ইভেন্টস আচ্ছা এখন চলে আসছি একটা ইনফ্লামেশনের হার্মফুল কনসিকুয়েন্স কি হতে পারে আমরা বুঝতে পারতেছি যে ইনফ্লামেশন যদি অনেক দিন চলে আনকন্ট্রোল যদি হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক রকমের মানে ডিজিজ থেকে শুরু করে বডির জন্য অনেক হার্মফুল কন্ডিশন হতে পারে তো আমরা কিছু ডিজিজের নাম পড়বো যেগুলো হচ্ছে এই হার্মফুল কন্ডিশনে হিসেবে আর কি হচ্ছে ইনফ্লামেশনের নেগেটিভ ইফেক্ট হিসেবে হচ্ছে তো কি কী হতে পারে প্রথমে চলে আসি অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনের ডিসঅর্ডারগুলো হচ্ছে এ আর ডি এস অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম তারপরে আছে অ্যাজমা গ্লোমেডুলো নেফ্রাইটিস শেপ সেপটিক শক 
তো এগুলোর সাথে মোস্টলি ইনভলভ থাকবে সেলগুলো হচ্ছে নিউট্রোফিল কারণ আমরা জানি অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনের মানে যে মেইন সেল সেটা হচ্ছে নিউট্রোফিল এছাড়া হচ্ছে অ্যাজমাতি ইউসিনোফিল আইজিই এটা দেখলাম তারপরে গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিসে থাকে হচ্ছে অ্যান্টিবডি কমপ্লিমেন্ট নিউট্রোফিল মনোসাইট এগুলো সেপটিক শকে থাকতেছে সাইটোকাইন হ্যাঁ তো এগুলো জাস্ট একটু মনে রাখতে পারি মেইন ডিজিজগুলোর নাম মনে রাখবো হ্যাঁ এয়ার ডিজিজ হয় অ্যাজমা গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস আর সেপটিক শক তারপরে চলে আসি ক্রনিকে কি কি হবে ক্রনিকে হচ্ছে আর্থ্রাইটিস অ্যাজমা আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আর্থ্রাইটিস অ্যাজমা অ্যাথারোস্ক্লেরোসিস আর পালমোনারি ফাইব্রোসিস কি কি আর্থ্রাইটিস অ্যাজমা অ্যাথারোস্ক্লেরোসিস আর পালমোনারি ফাইব্রোসিস এগুলো তো আমরা জানি যে লিম্ফোসাইট আর ম্যাক্রোফেজ গুলো হচ্ছে তো ক্রনিকের মেন সেন্স তো বেশিরভাগ জায়গায় আমরা লিম্ফোসাইট ম্যাক্রোফেজ হ্যাঁ এগুলোই দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা তারপরে এখন চলে আসি যে এখানে আছে আরো কিছু সিস্টেমিক এবং লোকাল ইনফ্লামেশন এগুলো দেখবো আমরা অ্যাকিউট হচ্ছে খুব প্রমিনেন্ট হয় ক্রনিক এত প্রমিনেন্ট হয় না আর মেডিয়েটর সব ইনফ্লামেশন নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে এটা আমাদের পরে খুব ভালো করে পড়তে হবে আর কি আচ্ছা তাহলে আমরা এখন এই পার্থক্যটা করে ফেলি যে অ্যাকিউট আর ক্রনিক ইনফ্লামেশনের মধ্যে পার্থক্য কি আছে প্রথমে হচ্ছে আমরা জাস্ট ফিচারগুলোর নাম মনে রাখবো হ্যাঁ অনসেট কিন্তু যদি করি অ্যাকিউট মানে হচ্ছে অনসেটটা খুব তাড়াতাড়ি হবে একদম মিনিস টু আওয়ার্সের মধ্যে হয়ে যায় ক্রনিক থেকে আসতে হবে একটু ডেজ অনেক দিন লেগে যাচ্ছে তারপরে হচ্ছে কি সেলুলার ইনফিল্ট্রেট বা হচ্ছে কি প্রিডমিনেন্ট সেল কি হবে অ্যাকিউটের ক্ষেত্রে নিউট্রোফিল আর ক্রনিকের ক্ষেত্রে তো বললাম মনোসাইট বা ম্যাক্রোফিল এবং হচ্ছে লিম্ফোসাইট এগুলো তারপরে হচ্ছে কি টিস্যু ইনজুরি ফাইব্রোসিস प्रथम একজন রোমান রাইটার ছিল সেলসাস উনি হচ্ছে চারটা কার্ডিনাল সাইন বলে গেছে কিন্তু পাঁচ নম্বর আরেকটা কার্ডিনাল সাইন যেটা হচ্ছে কি রুডল ভার্সো উনি উনি মানে উনিশশো শতাব্দীতে উনি একটা অ্যাড করেছেন পাঁচ নাম্বারটা তাহলে আমরা পড়ি কি কি আছে প্রথমটা হচ্ছে রুবর হ্যাঁ রুবর মানে হচ্ছে হ্যাঁ রুবর রুবর মানে কি আচ্ছা এখানে লেখা একটু টাফ আচ্ছা রুবর মানে হচ্ছে রেড হয়ে যাওয়া হ্যাঁ আচ্ছা এখান থেকে দাগাই ब्लाड फ्लो बेड़े जाबर देखा जामर टा क्या ब्लाड बस मान हमें देखिए इडिमा फ्लुड गुल बेर तो सोलिंग তারপরে হচ্ছে কি হিট কেন ওই যে ব্লাড ফ্লোটা বেড়ে গেছে এই কারণে হিট তারপরে ডলার কেন এখানে অবশ্যই যে এই যে এত কাহিনী হচ্ছে এখানে পেইন সেন্সেশনের জন্য কিছু হচ্ছে কি সাইটোকাইন কেমো কাইন হ্যাঁ এবং কিছু আরও প্রোস্টাইন আরও কিছু পাথর কি দায় পেইনের জন্য আর ফাংশন লস তো হবেই তো এগুলো সম্পর্কে ভেতরে আমরা আরও ডিটেলস পড়বো তাহলে এখন যে পাঁচটা সাইনের নাম মনে রাখি আচ্ছা এখন চলে আসি কজেস অফ ইনফ্লামেশন কজগুলো কি কি প্রথমে আসে ইনফেকশন ইনফেকশনের মতো ব্যাকটেরিয়াল হতে পারে ভাইরাল হতে পারে ফাঙ্গাল হতে পারে অথবা প্যারাসাইট হতে পারে ইনফেকশনের পরে হচ্ছে টিস্যু নেক্রোসিস হ্যাঁ টিস্যু নেক্রোসিস আর টিস্যু নেক্রোসিসটা হতে পারে কীরকম দেখি আচ্ছা টিস্যু নেক্রোসিসটা কলমটা আনি টিস্যু নেক্রোসিসটা হতে পারে হচ্ছে ইস্টেমিয়ার জন্য ট্রমার জন্য ফিজিক্যাল এবং কেমিক্যাল ইঞ্জুরির জন্য হ্যাঁ এসবের জন্য হতে পারে তারপরে চলে আসি ফরেন বডি ফরেন বডি হিসেবে স্প্লিন্টার হতে পারে ডার্ট হতে পারে সুচার হতে পারে এগুলো হতে পারে তারপরে ইমিউন রিয়াকশনস হ্যাঁ মানে হাইপার সেন্সিটিভিটি আর কি তাহলে চারটা ইনফেকশনস তারপরে টিস্যু নেক্রোসিস ফরেন বডি ইমিউন রিয়াকশন ইনফেকশন টিস্যু নেক্রোসিস ফরেন বডি আর হচ্ছে ইমিউন রিয়াকশনস এই চারটা আমরা হেডলাইন মনে রাখবো मैं কমনলি যেটাকে জিনিস সেটার নাম হচ্ছে টোল লাইক রিসেপ্টর টি এল আর ঠিক আছে তাহলে এখন হবে কি 
এই রিসেপ্টর গুলো হচ্ছে আরো কিছু মানে ইনফ্লামেশনের সাথে रिलेटेड কিছু মলিকুল প্রোডাকশন করবে হ্যাঁ কি কি আছে এগুলোর মধ্যে অ্যাডহেশন মলিকিউল আছে তারপরে আছে সাইটোকাইন হ্যাঁ তারপরে ইনফ্লামেশনের মেডিয়েটরস এগুলো আছে তো এগুলো হচ্ছে তারা প্রোডাকশন করবে কারা প্রোডাকশন করবে এই রিসেপ্টর গুলো আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা দেখলাম যে মাইক্রোবসের জন্য কিছু রিসেপ্টর সেলুলার রিসেপ্টর যেগুলো এখন আমরা দেখব সেল ড্যামেজের কিছু সেন্সর আছে মানে সেলটা যে ড্যামেজ হয়েছে এটা মানে সাইটোসোলিক রিসেপ্টর গুলো হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে সেন্স করতে পারে কিভাবে সেন্স করবে ধরা যাক যে ডিএনএ ব্রেকডাউন হলো হ্যাঁ ডিএনএ ব্রেকডাউনের জন্য যেটা হয় ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হয় তাহলে ইউরিক অ্যাসিড দেখে রিসেপ্টর গুলো বুঝতে পারে তারপরে ড্যামেজ মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে আসে হচ্ছে এটিপি রিলিজ হবে তাহলে এটা দেখো বোঝা যায় তারপরে হতে পারে যে ইন্টারসেলুলার পটাশিয়াম যে কনসেনট্রেশন ছিল ওইটা হচ্ছে কমে যেতে পারে কেন যখন প্লাজমা মেমব্রেন ইঞ্জুরি হবে তাহলে এই ইউরিক অ্যাসিড তারপরে এটিপি তারপরে হচ্ছে গিয়ে এই যে ইন্টারসেলুলার পটাশিয়াম কনসেনট্রেশন কমে যাওয়া এগুলোর আমরা বলতে পারি সেন্সর অফ সেল ড্যামেজ আর কি এছাড়া আরো কিছু সেলুলার রিসেপ্টর আছে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন সাইটোকাইন আছে যেগুলো আর কি বিভিন্ন রিসেপ্টরকে এক্সপ্রেস করে যেমন হচ্ছে অ্যান্টিবডির যে এফসি তেল থাকে হ্যাঁ সেটার জন্য রিসেপ্টর থাকতে পারে হ্যাঁ অ্যান্টিবডি এবং কমপ্লিমেন্ট প্রোটিনের জন্য এরকম এফসি তেলগুলোর রিসেপ্টর আছে তারপরে এই রিসেপ্টরগুলো করে কি তার হচ্ছে কি অপশনাইজেশন করে মানে অপশনাই মানে রিসেপ্টরগুলো অপশনাইজেশন করে না মানে রিসেপ্টরগুলো হচ্ছে যেন ওই আমাদের মাইক্রোসগুলোকে মানে তারপরে লাস্টে আসছে কিছু সার্কুলেটিং প্রোটিন সার্কুলেটিং প্রোটিন এর মধ্যে আমরা এটা মনে রাখবো ম্যানোজ বাইন্ডিং নেকটিন এই নামটা মনে রাখবো তো এটা কি এটা হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি আমরা কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম অ্যাক্টিভেশন করার বিভিন্ন পাথরের মধ্যে একটা হচ্ছে ম্যানোজ বাইন্ডিং লেকটিন পাথরে এটা দিয়ে তারা হচ্ছে মাইক্রোবিয়াল সুগারগুলোকে রিকগনাইজ করতে পারে এবং এই যে রিকগনেশন যখন হয়ে যায় তার মানে মাইক্রোবসের ইনজেকশন হওয়াটা আরও বেশি প্রমোট হয়েছে এবং কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম একে অ্যাক্টিভ হলো এবং কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম দিয়ে তারপরে তার যেভাবে কাজ করে সেগুলো করে আর কি তাহলে রিকগনেশন করা চারটা প্রসেস একটা হচ্ছে বললাম কি সেলুলার রিসেপ্টরস আর একটা বললাম সেন্সরস অফ সেল ড্যামেজ আদার সেলুলার রিসেপ্টরস ইনভলভ ইন ইনফ্লামেশন অ্যান্ড সার্কুলেটিং প্রোটিনস এই চারটা হচ্ছে রিকগনেশন করার উপায় আচ্ছা এখন আমরা চলে আসি অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে আচ্ছা অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে মানে এখানে এটা ডেফিনেশনটা যদি জিজ্ঞেস করি এটা বলতে পারি যে ইনিশিয়াল র্যাপিড রেসপন্স একটা আর কি কোনো ইঞ্জুরির প্রতি তাহলে এখানে কি আছে তিনটা মেজর কম্পোনেন্টস আছে হ্যাঁ প্রথম কম্পোনেন্টসটা কি প্রথম কম্পোনেন্টস হচ্ছে মানে স্মল ভেসেলের ডাইলেশন হবে হ্যাঁ ভ্যাসো ডাইলেশন হবে ফলে কি হবে ব্লাড ফ্লোটা বেড়ে যাবে তারপর সেকেন্ড কন্ডিশনটা হচ্ছে পারমিবিলিটিটা ইনক্রিজ করবে তো মাইক্রোবাসগুলোর যে পারমিবিলিটি যখন বেড়ে যায় তাহলে হবে কি ভেতর থেকে যে প্লাজমা প্রোটিন ছিল লিউকোসাইড ধুলো ছিল এগুলো সার্কুলেশন থেকে এখন বের হয়ে যাবে তারপরে যেটা হবে এই লিউকোসাইডগুলো এখন মাইক্রো সার্কুলেশন থেকে বের হয়ে যাবে হ্যাঁ তো বের হওয়াকে আমরা কি বলি ইমিগ্রেশন তাই না বাংলাদেশ থেকে কেউ যদি বিদেশে চলে যায় ইমিগ্রেশন তাহলে এখন তাহলে আমরা চলে আসি প্রথমে যে কিভাবে ভ্যাসো ডাইলেশন হচ্ছে হ্যাঁ ভ্যাসো ডাইলেশন হওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে ওই ভ্যাসকুলার সিস্টেমের মধ্যে যে ফ্লুইড ছিল তারপরে প্রোটিন ছিল ব্লাড সেলসগুলো ছিল হ্যাঁ এগুলো এখন স্কেপ হয়ে যাবে কোথা থেকে কোথায় ভ্যাসকুলার সিস্টেম থেকে তারা চলে আসবে হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল টিস্যু অথবা বডি ক্যাভিটিতে চলে আসবে এটাকে আমরা বলি একটা প্রসেস যেটা নাম হচ্ছে এক্সুডেশন তাহলে হোয়াট ইস এক্সুডেশন দা স্কেপ অফ ফ্লুইড প্রোটিনস অ্যান্ড ব্লাড সেলস ফ্রম দ্য ভ্যাসকুলার সিস্টেম ইন্টু দ্য ইন্টারস্টিশিয়াল বডি আর বডি 
interstitial tissue or body cavities is known as exudation. So, the exudation and fall is if you have a big gallo, it is a camera nam dichi exudate. So, the exudate to keep it act extra vascular fluid at a moti kiatse, it could be growth to conic in the exudate transudate is initial bosa. So, it can add a protur protein at a high protein concentration at a amokshate which is cellular debris at a. Then, the exudate is an extra vascular fluid that has a high protein concentration and contains cellular debris. ठीक है जी तो ये एक्सुडेंट टा क्या नो तोरी होते हैं जो अखुने ये रोको इन्फ्लेमेशन है तार मने के पार्मेबिलिटी टा जो अखुन बेरे जाए भी ब्लड बेसिले तो अखुने हमने देख बो जी एक्सुडेंट टा तोरी होते हैं आर ट्रांसुडेंट टा की ट्रांसुडेंट होते एक्सुडेंट टा उल्टा तार मने ट्रांसुडेंट की आर स्पेसिफिक ग्रेविटी तो खूब कम था क्योंकि वो तो प्रोटीन कम होते हैं। तारे ट्रांसुडेटेड डिफिनेशन तो क्यों बोल रहे हैं हम लोग? जो ट्रांसुडेट इज़ अ फ्लूइड विद लो प्रोटीन कंसेंट्रेशन और लो प्रोटीन कंटेंट, मोस्ट ऑफ़ व्हिच इज़ अल्बुमिन, लिटिल और नो सेलुलर डेब्रिस एंड लो स्प the transudation is the cost of the osmotic and hydrostatic balance is maintained. It is an imbalance in the blood plasma and ultrafiltration. ठीक है साल्ट्रा फिल्ट्रेशन होए वो लो प्रोटीन कंटेंट्स बोलो थे के जब मैंने बेर होए जब से शायद उसे के किचु सेलुलर मैटेरियल थकते पड़े ना थकते पड़े तो ए ए बात पता क्या हमने बोलते हैं सिर्फ ट्रांसडेट पार की प्रोसेस तक के बोले हमने ट्रांसडेशन फ्लूइड तक के बोले ट्रांसडेट अच्छा तो अलग इडिमा टाइप की इडिमा डेफिनेशन टाइप जीएस कर रहे हैं व्हाट इज इडिमा इडिमा इस एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू और सिरस कैविटी ठीक है सर तो अलग इडिमा इस एक्सेसिव फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू और सिरस कैविटी अच्छा एक मैंने इडिमा टाइप की एक्सुडेटिव इडिमा तो इधर होते तो वाले एक ता इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट रीच इन को था ही रीच तरह रीच इन ल्यूकोसाइड्स डेब्रिस ऑफ डेड सेल्स एंड इन मेनी केसेस माइक्रोब्स तब मैंने पास से ले मुझे मेनली क्यों थकते से ल्यूकोसाइड थकते से अब ल्यूकोसाइड गुलाम मुझे शायद से बेशी पूरी बने थकते से होते हैं न्यूट्रोफिल श होले ये तो क्या लो होते हैं हमारे आम्रा पोल्लम जे रिएक्शन टा प्रथम जे रिएक्शन टा होलो वास माने उइ का तार पर एको देख बोल जिए वास्कुलर माने इतना होते हैं कामादे वैसो डायलेशन हवा पाहोते हैं का वास्कुलर जे इवेंट गुलाज ये टा प्रथम इवेंट जे चेंजेस इन वास्कुलर फ्लो एंड कैलिबर ठीक है सर एक है ना कि चेंज हो आपे प्रथम ही होते हैं वैसो डायलेशन होते हैं हैं वैसो डायलेशन तक किभावे हो आपे वैसो डायलेशन तक होते हैं जो हवा जोनर के विभिन्न मेडिएटर्स से एक्शन करते हैं तार मोते होते हैं सबसे नोटेबल होते हैं कि हिस्टामिक ताहोले प्रथम कास्ट का होते हैं कि व� एक जब वैसो डायलेशन होलो, वैसो डायलेशन माने माने कि माने ब्लड फ्लो टा बेरे जावे, है अकुन ब्लड फ्लो जो दे बेरे जाए, एक तो हम रा बोलते हैं, सिर्फ इराई थे हम बोलते हैं, सिर्फ क्या नो ब्लड फ्लो बेरे करो जाएगा तो कि वैसे वैसे रेड कलर होगे, तार पर ब्लड जो ना वैसे वैसे हीट प्रोड्यूस तार पड़े एक वैसो डायलेशन के साथ है आप बार एक तरीके से जावे जब माइक्रोवैस्कुलर अच्छे रे पार्मिबिलिटी पे रह जावे ठीक है जब पार्मिबिलिटी पे रह गए ले तो हमें हो बिकी जब फ्लूइड हो चुका बेहतर ठीक है वैसे वैसे बेर हो जावे लॉस हो बे आप जो तो वैसे ला डायलेशन हो चुके माने वैसे ला स्टैसिस माने तो कि स्टैसिस होते हैं इस मॉल फिसल गुलाब को इंगोर्स्ड हुए जावे हैं एक्शन के हुए जावे अब उन शाते होते हैं जो तो ब्लड फ्लो टा स्लो हुए गए थे हैं तो स्लोली मूविंग रेड सेल्स तले व्हाट इस स्टैसिस इंगोर्स्ड ऑफ स्मॉल फिसल्स विद स्लोली मूविंग रेड सेल्स एंड दिस कंडीशन इस स्टैसिस और फॉले जेटा है बास्कुलर कंजेक्शन है है अमरा या तो पोर्टम फॉरेंसिक के पोर्टम जी कंजेक्शन एर कॉस की स्टैसिस ठीक है जी अब गेटर जोनो लोकलाइज्ड रेडनेस हो देखा जाएगी 
তাহলে এখানে কি দাঁড়াইলো ভ্যাসো ডাইলেশন হলো তারপরে হচ্ছে গিয়ে ব্লাড ফ্লোটা ইনক্রিজ করলো তারপরে পারমেবিলিটি বেড়ে গেল যে কারণে হচ্ছে ভেতর থেকে মানে ফ্লুইড লস হয়ে যাওয়ার জন্য ব্লাড ফ্লো কমে গিয়েছে ভিসকোসিটি বেড়ে গিয়েছে ফলে হচ্ছে স্ট্যাসিস হয়েছে ভাসকুলার কন্ডিশন দেখা গেছে তারপরে বাইরে গিয়ে এখন স্ট্যাসিস ডেভেলপ হওয়ার সাথে এখন কি হবে যে জিনিসগুলো বের হয়ে গেল হ্যাঁ এই যে ব্লাডের যে লিউকোসাইডস গুলো ছিল স্পেশালি কি নিউট্রিফিল গুলো ছিল ওগুলো এখন কোথায় যাবে ওগুলো এখন ইন্ডোথেলিয়ামের গায়ের সাথে অ্যাকুমুলেট করবে ঠিক আছে তারা কিন্তু একদম এখন চলে যাবে না তারা ইন্ডোথেলিয়ামে গিয়ে অ্যাকুমুলেট করবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা পড়বো যে ওই যে বাসকুলার পারমেবিলিটি যে বললাম ইনক্রিজ হলো হ্যাঁ সেটার কজগুলো পড়বো এটার তিনটা কজ আছে হ্যাঁ একটা হচ্ছে ইন্ডোথেলিয়ামের সেলের কন্ট্রাকশন হওয়া হ্যাঁ ধরা যাক যে এটা একটা ইন্ডোথেলিয়াল সেল ছিল এটা একটা ইন্ডোথেলিয়াল সেল ছিল তো তারা যখন কন্ট্রাকশন হয়েছে মানে ওদের সাইজগুলো ছোট হয়ে গিয়েছে ধরা যাক এখন এটা হয়েছে আর এখন এটা হয়ে গিয়েছে ইন্ডোথেলিয়াল সেলটা তাহলে আগে যে ডিস্টেন্সটা ছিল হ্যাঁ ইন্টার ইন্ডোথেলিয়াল যে স্পেসটা ছিল ওটা এত বড় ছিল মানে ওটা ছিল মোটামুটি এতখানি আর এখন কি হবে ইন্টার ইন্ডোথেলিয়াল ডিস্টেন্সটা বা স্পেসটা আরও বড় হয়ে গিয়েছে তাহলে কন্ট্রাকশন অফ ইন্ডোথেলিয়াল সেলস রেজাল্টিং ইন ইনক্রিস্ট ইন্টার এন্ডোথেলিয়াল স্পেস ঠিক আছে তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে এটা এটার জন্য আর কি ভেতর দিকে তাহলে বেশি বেশি হচ্ছে মানে জিনিসপত্র চলে যেতে পারবে পারমেবিলিটি বেড়ে গেল তারপরে যেটা হবে
কিন্তু যেহেতু হচ্ছে স্ট্যাসিস হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ স্ট্যাসিস হওয়া মানে কি মানে এখানে ব্লাড ফ্লোটা স্লো হয়ে গিয়েছে তো এখানে মানে মানে ওয়াল যেটা ছিল হ্যাঁ তো হিমোডাইনামিক যে কন্ডিশন ছিল হ্যাঁ ওখানে কি চেঞ্জ হবে তারপরে হচ্ছে কি ওয়ালের প্রতি যে স্ট্রেস ছিল ওটাও কমে যাবে তো এখন যেটা হবে যে আরো বেশি বেশি হোয়াইট সেল গিয়ে পেরিফেরালি চলে যাবে ঠিক আছে আরো বেশি বেশি আর বেশি পেরিফেরালি গিয়ে পজিশন নিচ্ছে ঠিক আছে এখন আর বেশি এই লিউকোসাইট গুলো যেহেতু বেশি বেশি ওয়ালেট থেকে চলে গেছে এখন তারা করবে কি তারা হচ্ছে এই এন্ডোথেলিয়ামের গায়ে তারা হচ্ছে মানে ট্রানজেন্টলি বাইন্ড করবে মানে তারা বুঝতে পারে না যে আমি কি বাইন্ড করে থাকবো নাকি থাকবো না তারা হচ্ছে কি একবার বাইন্ড করে আরেকবার ডিটাচ হয়ে যায় হ্যাঁ মানে ডিটাচ অ্যান্ড বাইন্ড অ্যাগেন ডিটাচ অ্যান্ড বাইন্ড অ্যাগেন তো এই যে মানে একটা তাদের কনফিউজিং একটা স্টেট এটা কি আমরা বলতেছি রোলিং মুভমেন্ট মানে বেসেলে গায়ে একবার লাগতেছে মানে এন্ডোথেলিয়া মানে বেসেলে গায়ে তো চলে গেছে তাই না তারপর এন্ডোথেলিয়ামের সাথে একবার লাগ লাগতেছে আবার খুলে যাচ্ছে লাগতেছে খুলে যাচ্ছে তারা মানে কোনো ডিসিশনে আসতে পারতেছে না ওটাকে আমরা বলতেছি রোলিং মুভমেন্ট তারপর ফাইনালি তারা হচ্ছে কি একটা ডিসিশনে আসে মানে ডিসিশনটা হচ্ছে কি তারা একদম অ্যাডহেশন করবে ফার্মলি অ্যাডহেশন করবে ঠিক আছে তারপরে এই যে অ্যাটাচমেন্টটা হয়ে গেল এই অ্যাটাচমেন্ট হওয়ার জন্য আবার কি লাগবে এই কিছু কমপ্লিমেন্টারি অ্যাডহেশন মলিকর লাগে কিন্তু ঠিক আছে এগুলো আবার হচ্ছে মানে এগুলো আবার কেন হবে সাইটোকাইনের জন্য হবে মানে একটার সাথে আরেকটা কিন্তু রিলেটেড সাইটোকাইন এসেছে বলেই হচ্ছে এই অ্যাডিশন মলিকুলগুলো এক্সপ্রেস হচ্ছে এবং এই অ্যাডিশন মলিকুলের এক্সপ্রেশনের জন্য লিউকোসাইটগুলো অ্যাডহেয়ার হয়ে যাচ্ছে তো আমরা এখানে জাস্ট মিডিয়েটরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটো জিনিস মনে রাখবো যে ইনিশিয়াল যে রোলিং ইন্টারেকশানটা হলো ওটার জন্য যে প্রোটিন মেডিয়েটরটা দরকার সেটা হচ্ছে সিলেক্টিভ হ্যাঁ আর হচ্ছে কি যেটা ফার্ম অ্যাডহেশন হলো সেটার জন্য লাগবে হচ্ছে ইন্টিগ্রিন সিলেক্টিন আর ইন্টিগ্রিন এটা মনে রাখবো সিলেক্টিনগুলো থাকতেছে কোথায় সিলেক্টিনগুলো থাকবে এই এন্ডোথেলিয়ামের গায়ে ঠিক আছে এন্ডোথেলিয়ামের গায়ে থাকবে অথবা হচ্ছে ইউকোসাইকের গায়ে মানে এরকম ভাবে তারা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট থাকে তো এখন সিলেক্টিন গুলো তো ওয়ান কাইন্ড অফ বলা যায় যে রিসেপ্টর টাইপের হ্যাঁ তো এখন তাদেরও নিশ্চয়ই লিগেন্ট লাগবে মানে এই ইয়ার মধ্যে লিউকোসাইট আর এন্ডোথেলিয়ামের মধ্যে কী হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাট্রাকশন হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে আম ধরা ধরা যাক আমার তোমাকে পছন্দ হলো তাহলে আমি হচ্ছে সিলেক্টিন প্রোটিন আর তুই হচ্ছে আমার লিগেন্ট তাহলে এখন সিলেক্টিন প্রোটিনটা লিগেন্টের মধ্যে কিন্তু একটা বাইন্ডিং হবে তো আমরা হচ্ছে কি সিলেক্টিন প্রোটিনের লিগেন্টের নামটা একটু মনে রাখবো একটা হচ্ছে সিএলিন লিউস ঠিক আছে সিলেক্টিন আবার কী কী রকমের হতে পারে হ্যাঁ এল হতে পারে পি হতে পারে হ্যাঁ এল ইপি বা হচ্ছে পিএলই বা ইপি যেভাবে মনে রাখি আমরা পি সিলেক্টিন ই সিলেক্টিন আর এল সিলেক্টিন এগুলো হচ্ছে সিলেক্টিনের মানে টাইপগুলো আর লিগেন্টের নাম যেটা মনে রাখবো কষ্ট করি সিয়ালিন লিউস আর ইন্টিগ্রিনের মধ্যে হচ্ছে কি তিনটা নাম মনে রাখলে ভালো যে এল এফ এ ওয়ান এম এ কি ম্যাক ওয়ান ভি এল এ ওয়ান এল এফ এ ম্যাক ভি এল এ এল এফ এ ম্যাক ভি এল এ আর এটা লিগেন্টগুলো হচ্ছে আই ক্যাম ভি ক্যাম আই ক্যাম মানে কি আই ক্যাম মানে হচ্ছে যে নিচে আছে আই ক্যাম হচ্ছে আই ক্যাম হচ্ছে যে ইন্ট্রো সেলুলার অ্যাডহেশন মলিকুল আর ভি ক্যাম হচ্ছে ভাস্কুলার সেল অ্যাডহেশন মলিকুল একটা হচ্ছে ইন্ট্রো সেলুলার ইন্টার সেলুলার অ্যাডহেশন মলিকুল আর একটা হচ্ছে ভাস্কুলার সেল অ্যাডহেশন মলিকুল আই ক্যাম ভি ক্যাম ওয়ান আচ্ছা তাহলে লিগেন্ট হয়ে গেল বাইন্ডিং হয়ে গেল হ্যাঁ এখন নেক্সট স্টেপটাকে নেক্সট স্টেপ হচ্ছে কি এন্ডোথেলিয়ামের মাইগ্রেশন হতে হবে যেটাকে আমরা বলতেছিলাম যে ট্রান্স মাইগ্রেশন অথবা ডায়াবেটিসিস বলতেছিলাম তাহলে দ্য প্রসেস অফ লিকোসাইড রিক্রুটমেন্ট ইজ মাইগ্রেশন অফ দ্য লিকোসাইড থ্রু দ্য এন্ডোথেলিয়াম ইজ কল ট্রান্স মাইগ্রেশন অর ডায়াবেটিসিস আচ্ছা এখন ডায়াবেটিসিস হয়ে গেল এখন তারপরে কি এখন তারা টিস্যুর ওই যে মানে অ্যাকচুয়াল যে ইনজুরি সাইটটা সেখানে যাবে কিভাবে যাবে এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে আমাদের কেমোট্যাক্সিস তো কেমোট্যাক্সিসের ডেফিনেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞেস করবে তখন আমরা কি বলবো যে আফটার এক্সিট ইন দ্য সার্কুলেশন লিউকোসাইটস মুভ ইন দ্য টিস্যুস হয়ার টুয়ার্ডস দ্য সাইট অফ ইনজুরি বাই প্রসেস ইজ কলড কেমোট্যাক্সিস মানে সার্কুলেশন থেকে এখন বের হয়ে গেল এখন তারা চলে যাচ্ছে ইনজুরি সাইটে চলে যাচ্ছে যে প্রসেসের মাধ্যমে ইনজুরি সাইটে যাচ্ছে ওটার নামই হচ্ছে কেমোট্যাক্সিস তো এটার জন্য আমাদের কি লাগবে প্রচুর হচ্ছে কেমিক্যাল দরকার এখন কেমিক্যাল এজেন্টসগুলোর মধ্যে হচ্ছে কি কিছু এক্সোজেনাস আছে আর কিছু এন্ডোজেনাস আছে এক্সোজেনাসের মধ্যে হচ্ছে কি একটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল প্রোডাক্টস এটাই মনে রাখি তারপর এন্ডোজেনাসের মধ্যে আছে কি এন্ডোজেনাসের মধ্যে আছে তিনটা আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ নাম মনে রাখবো একটা
ঠিক আছে আর দুই নাম্বার হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের বিভিন্ন কম্পোনেন্টস এটার মধ্যে মনে রাখবো পার্টিকুলারলি সি5 এর এটাকে কিন্তু অপশনাইজেশন করে তারপরে অ্যারাকিটোনিক অ্যাসিড মেটাবলাইটস অ্যারাকিটোনিক অ্যাসিড আমরা জানি লাইপোক্সিনেস তারপর কক্সিনে কক্সিজিনেস এরকম কতগুলো দুটো পাথওয়েতে মেইনলি মেটাবলাইট গ্লো তৈরি হয় তো এত ফাইনালি গিজ ইন লিউকোট্রাইন বি4 যেটা তৈরি হবে এইটাই মেইনলি হচ্ছে এই এন্ডোজেনাস কেমো অ্যাট্রাক্টেন্স হিসেবে কাজ করবে তাহলে তিনটা কি কি পড়লাম একটা হচ্ছে ইন্টারলিউকিন 8 আর একটা হচ্ছে সি5 এ হ্যাঁ সি5 এ আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে কি আরেকটা হচ্ছে আচ্ছা লেখাগুলো বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা যাই হোক আপনার বুঝলেই হবে আর এটা হচ্ছে কি এল কি মানে লিউকোট্রাইন বি4 লিউকোট্রাইন বি4 এগুলো তাহলে এই তিনটা হচ্ছে আমাদের এন্ডোজেনাস কেমো অ্যাট্রাক্টেন্স তারপরে এগুলো গিয়ে করবে কি এগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করবে তো জি প্রোটিন কাপল আমরা জানি এটা একটা সেকেন্ড ম্যাসেঞ্জার তাহলে এখন সেকেন্ড ম্যাসেঞ্জারটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে সেটা গিয়ে হচ্ছে সাইটোসোলিক যে ক্যালসিয়াম ছিল হ্যাঁ ওটাকে আবার ইনক্রিজ করে দিবে ফলে হচ্ছে কি গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেটিস হ্যাঁ এই এনজাইমটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে ঠিক আছে কি অ্যাক্টিভেট হবে গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেটিস তার ফলে যে কাহিনী হবে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিন আর মায়োসিনের মধ্যে কিছু চেঞ্জ হবে তো অ্যাক্টিন মায়োসিনের মধ্যে চেঞ্জটা কি অ্যাক্টিন গুলো হচ্ছে পলিমারাইজড হয়ে যাবে আমরা একটা ম্যাচের কাঠির সাথে কম্পেয়ার যদি করি তাহলে লম্বা দণ্ডগুলোকে অ্যাক্টিন বলতে পারি আর মায়োসিন হচ্ছে মাথাটাকে বলতে পারি লম্বা দণ্ডগুলো সব একসাথে হয়ে যাবে মানে পলিমারাইজেশন হয়ে যাচ্ছে অ্যাক্টিনের এবং হচ্ছে এই পলিমারাইজড অ্যাক্টিনটা তারা কোথায় যে সেলের এজের দিকে হ্যাঁ লিভিং এজ অব দ্য সেলে চলে যাচ্ছে আর হচ্ছে কি ব্যাকের দিকে হ্যাঁ সেখানে মায়োসিন ফিলামেন্টস গুলো লোকালাইজড হয়ে যাবে এই যে মানে একটা মানে অ্যাক্টিন আর মায়োসিনের যে इनफिल्ट्रेट कर रिकगनेशन हलो विभिन्न रेसपन्सर माध्यम तो फाइनल फैगोसोम फैगोसाइटोस्ट्रय चले 
এগুলো ভেতরে আর দরকার নেই এগুলো পরে ডিটেইলস অন্য জায়গায় আছে ভালো করে পড়তে হবে আচ্ছা এখন চলে আসি যে এতক্ষণ তো ইনফ্লামেশন হলো এখন এটা কি চলতে থাকবে না ফার্স্ট আমরা বলেছি যে এটাকে টার্মিনেট করতে হবে তাহলে ইনফ্লামেশনটা ডিক্লাইনস হয়ে যাবে হ্যাঁ ডিক্লাইনস হয়ে যাবে কেন কারণ আমরা দেখবো যে অফিন্ডিং এজেন্টসগুলো হচ্ছে রিমুভ হয়ে যাচ্ছে এখন অফিন্ডিং এজেন্টসগুলো কিভাবে রিমুভ হবে এই যে মানে ইনফ্লামেটরি যে মেডিয়েটরসগুলো আছে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে গিয়ে র‍্যাপিড বার্স্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে র‍্যাপিড বার্স্ট হবে মানে এই ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটরসগুলো মানে হাফ লাইফ আবার খুবই কম তারা দেখা যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে গিয়ে স্টিমুলাসটা থাকে মানে ওই কোনো একটা ইনফেকশন হয়েছে বা অফিন্ডিং এজেন্টস যে স্টিমুলাসটা দিতে পারে সেই পর্যন্তই তারা কেবল মাত্র থাকতে পারে তো হাফ লাইফটা খুবই কম তারপরে তারা হচ্ছে কি হবে আর আস্তে 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 তারা রিলিজ হয়ে যাবে মানে ডিগ্রেড হয়ে যাবে ঠিক আছে আবার নিউট্রোফিলোরে দেখি যে তাদের হচ্ছে হাফ লাইফ কম নিউট্রোফিলে যে তারা যে ফ্যাগোসাইটিস করবে এগুলো করার পরে তারা নিজেরাই হচ্ছে প্রোগ্রাম সেল ডেথ মানে একক প্রসেসের মাধ্যমে সেল ডেথ হয়ে যাবে তো এই যে হচ্ছে মানে এই যে প্রসেসগুলো যে হচ্ছে হ্যাঁ এগুলোর জন্য আবার বিভিন্ন স্টপ সিগন্যাল প্রসেস মানে প্রডিউস হবে কিন্তু এই স্টপ সিগন্যালগুলো এসে তারা এই যে ফার্দার যে রিয়াকশনগুলো হওয়ার কথা ছিল সেগুলোকে আর হতে দেবে না টার্মিনেট করে ফেলবে रियक्शन प्राथमिक भाव पढ़ते गरकार लागे जिसगुल्लिए अनुरोध रही धन्यवाद कथागुल्लू शुरू